Bienvenidos de nueva cuenta, es para mí un placer enorme presentar a la única internacional Sonora Santanera y cómo no, si en todas las fiestas desde hace millones de años siempre hay una rola de esta banda que uno tiene que pararse a bailar Así Bienvenidos es. Arturo Hola, ¿qué tal Yori? Antonio Méndez Hola, mucho gusto, bienvenidos bueno, y justamente vamos a platicar de, con ellos a través de la historia, del tiempo, de las películas, de sus canciones, todo esto, pero de viva voz. Cuéntanos un poquito, están en un homenaje a la Sonora. Hombre, pues antes que nada, muchísimas gracias a nombre de todos los que conformamos e integramos, pues la única internacional Sonora Santanera. Y sí, mira, gracias a Dios, eh, pues es una carrera ya de 57 años, que está avalada en muchas películas, como tú lo acabas de decir, en muchos programas de radio, de tele, tan bonitos como este, eh, muchos discos, giras al extranjero, en, bien, en fin, gracias a Dios estamos muy bien sustentadas, y bueno, pues hacerle un homenaje a la Sonora Santanera, esa sonora que yo creo que ha dejado una huella en, en la vida musical de nuestro querido México, y que pues bien se la merece, modestia aparte, hemos trabajado mucho, Hemos enfrentado situaciones muy difíciles, pero gracias a Dios y gracias al apoyo de todo el público, de todos nuestros amigos, pues hemos salido adelante. Y aquí están sus amigos de siempre, la única internacional Sonora Santanera. Siempre con una sonrisa. ¿Y cómo les va en el teatro? O sea, tienen a Tongolele y a un gran elenco bailando con su música, con su historia, con su trayectoria. Bueno, sí, es un gran elenco. Un gran, pues ahora sí que grupo de amigos, porque todas estas grandes luminarias tenemos el, el gran honor de, pues, eh, que son nuestros amigos, como la señora Tongolele que mencionaste, la señora María Victoria, uh -huh. la señora Niurka, Julisa, uh -huh. eh, este, la señora Araceli Arámbula y todos los galanes que también están en la obra, el señor. Uh -huh. En fin, no, no quiero que se me pase ni nada, ¿verdad? <risa> Eh, es un gran elenco y la verdad estamos muy contentos de participar en esta obra de perfume de Gardenia que ha tenido mucho éxito en todo lo largo ancho de nuestra querida República Mexicana y en el extranjero también porque ya se hicieron unas giras el año pasado a la Unión Americana y se van a retomar ya para mediados de año se vuelven a hacer las giras para la Unión Americana en las principales ciudades como Chicago, Nueva York en el estado de, de Texas que faltó por esta ocasión Volvemos a Las Vegas y a la ciudad de Los Ángeles también. ¿Y qué significa que eh, todo México les haga un homenaje al asistir, a volver a revivir esos años de música de los 50, de los 60, y, o sea, la historia? Bueno, pues eh, imagínate nada más lo bonito que sentimos, ¿no? Ver que la obra del señor Colorado, de nuestro querido director, pues no ha sido en vano. Y sobre todo nosotros, todos, todos esos años que hemos trabajado, que hemos dejado nuestra vida como el señor Antonio Méndez y tu servidor, que somos los, los que quedamos de aquella sonora santanera ya de, de muchos años. Nosotros llegamos aquí a la santanera muy jovencitos y bueno, hace 40 años, imagínate, cuando todavía estaba pues todos los compañeros como Juanito Busto, Silvestre Mercado, eh, del propio Don Carlos Colorado y todos nuestros compañeros que hace unos años adelantado y otros que bueno, ya no quisieron seguir aquí y ya ahora ya están en otras agrupaciones ahí haciendo cosas que no deben de hacer, pero en fin y para nosotros pues significa una satisfacción muy grande ver que nuestro trabajo, que nuestras desveladas, que nuestros viajes que hemos hecho por tantos y tantos años no ha sido en vano eh, bendito sea Dios, nos ha permitido sacar adelante a una familia, gracias a Dios, y estar en el gusto todavía del público y ver que la Sonora Santanera todavía sigue siendo negocio para las empresas, pues eso es de darle gracias a Dios, yo creo que de día y de noche. ¿Dónde empezó? ¿Con la Tropical? Sí, cómo no, eh, don, nuestro querido y recordado director don Carlos Colorado llega de, de la Barra de Santana, Tabasco, eh, a formar aquí en México pues ahora un, Sánchez Magallanes ahora Sánchez Magallanes Ajá. así es y aquí pues se, se le se le pone el nombre de Tropical Santanera en sus inicios verdad uh -huh. así para irnos más rapidito <risa> y este pero no después ya ya ha formado el grupo cinco años después que estaban en el teatro con el señor eh, Palillo él fue el que les cambió a Sonora Santanera uh -huh. sí 
pues tomando eh, la cosa de la sonora matancera uh -huh. eh, les quita lo de este tropical santanera y les pone sonora santanera y ahí arrancan ya con sus primeros discos este por los años 60 ya como sonora santanera en discos columbia con la boa con la boa que fue Así el boom es. que les abrió las puertas y hasta la fecha nos sigue dando este de comer la boa y, <risa> Y viajando por todos partes. Es longeva esa boa, ¿no? Sí. Sí, es una boa longeva ya en cincuentona. Eh, tiene 57 años de haberse formado el grupo y 47 años que ya va a cumplir. 50 años que ya va a cumplir la boa. Tiene 47 años de haberse grabado la boa. Porque en sí el grupo tiene 57 años de haberse fundado. Que, pues como vuelvo a repetir, te, fue el, nuestro querido director don Carlos Colorado. Y quiero hacer una pequeña aclaración. Porque luego muchas gente nos, nos dicen, bueno, bueno, ¿y por qué Sonora? ¿Qué viene del estado de Sonora? No, no se le dice Sonora porque viene de sonoridad, de, de, de la Sonora Santanea por su sonido y como bien lo dijo Toño hace rato, eh, alusivo a la Sonora Matancera que en aquel entonces vino a hacer una gira a México y tocó en coincidencia de que la Sonora Matancera estaba en el Teatro Lírico y la Sonora Santanera estaba, Tropical Santanera estaba en el Teatro Folís y de ahí es donde Palillo optó por decir, bueno, vamos a, si Cuba tiene su Sonora, ¿por qué no la va a tener México? <risa> y, aquí y, así, y así fue como nació ya Sonora Santanera. Y empezaron en el Teatro Blanquita, en el California Dancing Club, Los Ángeles. Así es, pero eso ya fue mucho después. Eh, después de, de, de haber grabado del señor don José, José de Jesús Hinojosa, director artístico de Discos Columbia, que les dio la oportunidad a la Sonora Santanera de grabar la boa, bueno, pues fue el boom. Y luego, eh, pues ya ahí empezamos a, a, a andar viajando para arriba y para abajo, eh, en el Teatro Blanquita, hacer temporadas, en los bailes. Y luego, pues desgraciadamente, hace 40 años... Eh, sucedió una situación muy difícil donde pierde la vida Armando Espinosa Duarte que precisamente lo tengo por aquí atrás de atrás eh, es en las espaldas en una foto muy bonita que eh, pues los, los recordamos siempre con mucho amor mucho cariño a todos nuestros compañeros y ahí es a donde se me hace la invitación a mí hace vuelvo a repetir 40 años llegué yo aquí muy jovencito y bueno le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me puso enfrente y a don Carlos Colorado por por haberme aceptado y a todos los compañeros. Y pues desgraciadamente ya después pues viene la muerte de don Carlos en un accidente que tuvimos que por poco y perdemos la vida también Toño y yo y Gildardo que salió muy mal de, 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 del accidente. Pero fue un milagro que tú te salvaras, ¿no? O sea, en el camión. Sí, porque fíjate, nos salimos por el parabrisa del, del autobús. Uh -huh. el, fue el, tan fuerte el encontronazo que el primero que abrió el parabrisa fue don Carlos porque era el que iba en la parte delantera. Y nosotros por asomarnos a ver qué estaba pasando de, 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 en cuestión de frenadas y todo, ya cuando vino el golpe salimos por el parabrisa y gracias a Dios sentí como, como iba volando, te lo juro, hasta que caí al piso y todavía me fui arrastrando un buen tramo. ¿Tiene y, cicatriz? Sí, sí, y a, y, y a raíz de eso fue que me entró mi hijo Jorgito porque después me tuvieron que operar del hombro porque ya no podía yo levantar el brazo. ¿Don y, Carlos murió en tus brazos? Casi se puede decir, casi se puede decir porque... Yo al, eh, al levantarme, yo vi pues ya todos mis compañeros ahí tirados y al primero que fui a ver fue a, a don Carlos. Y le hablaba y le agarraba yo la cara, trataba yo de reanimarlo, pero no, se empezó, se le empezaron a poner sus ojos brillosos y ya su eh, pálido, ¿no? Cuando, cuando una persona ya fallece. Fue instantáneamente, desgraciadamente, su muerte. Luego Gildardo a un lado también ya se puede ir agonizando porque estaba convulsionándose vomitando sangre, fue una cosa, un cuadro muy, muy espantoso que, que la el 86, ¿no? ese fue exactamente en el 86, el 25 de, de abril, que ya, ya, va, ya se van a cumplir 26 años de la muerte de don Carlos Colorado, íbamos para la ciudad de Aguascalientes, íbamos a la feria de San Marcos, que precisamente vamos a estar también, y este, este 25 de, de abril. Okay. Y pues desgraciadamente a partir de ahí, pues tú sabes, todavía duramos un buen tiempo, pero después muere Juan Bustos, muere Juan Bustos y ahí se empieza a distorsionar todo, varios de los compañeros empezaron a, 
pues no sé, a salirse, a quererse salir de la línea que siempre hemos seguido. Y fue donde ya empezaron los problemas y tuvieron que salir varios compañeros, de los cuales este, pues, pues ya no están aquí en la agrupación. Es muy fuerte, ¿no? Todos los cambios que ha sufrido, o sea, de nombre de integrantes, de gente que se suma, de gente que sale, de mujeres incluso que también eh, han entrado, pero la trayectoria sigue y sigue gracias al talento. Bueno, eh, sí, la trayectoria sigue gracias pues a, a todos los principios, las bases que, que dejara don, don Carlos Colorado, pues instituidas aquí, como es la disciplina, como son los ensayos, como es presentarse dignamente en un escenario. Y, y sobre todo, eh, no cambiarle el estilo a, a, a la música que él creó, ¿no? Eh, seguimos bajo ese mismo estilo, eh, los arreglos nuevos que se tratan de hacer ahora, que conserven, conserven esa sonoridad, ese, ese estilo que él, él, él creó y que la gente ya lo tiene totalmente identificado. Los elementos que han venido nuevos aquí se han abocado a conservar el, el estilo, el carácter, de, en este caso de las voces darle el mismo timbre no para que no haya un cambio así tan tan radical cuando eras niño en San Luis Potosí de alguna manera ya te estabas preparando lo veías este como un sueño o cómo empezaste con la trompeta bueno nunca me imaginé que yo iba a estar aquí en la Sonora Santanera yo me preparé en la orquesta de mi padre allá en San Luis Potosí en la provincia en la Huasteca Potosina aprovecho para un saludo muy cariñoso para la Huasteca Potosina Tamás Unchale Ahí yo me preparé, mi padre era maestro de, de música, tenía su orquesta. Tocaba música de la Sonora Santanera, fíjate. ¿Cuál tocaban? Eh, teníamos musita y teníamos otros dos chachachas muy, muy rítmicos. Y yo en la vida me imaginé este, que iba a estar aquí, que Dios me iba a bendecir con en estar en estas filas de la organización. Tocaba eh, música en la orquesta de mi padre, de, de, aquí de Santanera. Pero por azares del destino, que llegué yo a México a estudiar en el 68 en la Escuela Nacional de Música, pues tuve relación de amistad con la zona de Santanera. Y en una ocasión que se dio la oportunidad de ir a suplir al Teatro Blanquita en una temporada, que yo estaba trabajando en la orquesta base del teatro, eh, se me dio la oportunidad de suplir ahí en ese tiempo a don Carlos Colorado, que pues estaba convaleciente de una operación. Y fue donde... Por primera vez tuve la oportunidad de pisar aquí los escenarios con la Sonora Santanera. Y al... ¿Nervioso? Sí, muy nervioso. Sí, imponía demasiado, tú sabes, la atracción, la Sonora Santanera, y siempre la veíamos en el escenario. Y de repente verte ahí, porque fue una emergencia, dijeron, ¿sabes qué? Entra. Vas. Vas. ¿Te la sabes o no? Pues te la sabes o no, pero... <risa> ¿No? Lo bueno que traían el repertorio ahí en, este, en papeles y pues eh, pude leerlos y adelante. Y así fue como me quedé, desde el 73, 74, por ahí. Y en tu caso, las tumbas. Sí, fíjate, yo me inicié pues con los amiguitos del barrio. Yo nací en una colonia muy popular de aquí, de la colonia, aquí en la colonia Espódromo de Peralvillo, aquí cerca precisamente. Y ahí con los amiguitos empezamos que hacer un, un conjunto y, y nunca me imaginé, la verdad, que, pues, que esa iba a ser mi, mi manera de vivir. Y luego, ¿en dónde, no? Aquí en la Sonora Santanera, imagínate. Llegar aquí a la Sonora Santanera, pues yo creo que es un sueño hecho realidad, porque todos los que empezamos en este rollo de la música, o, o los que actúan, o los que cantan y todo, pues siempre empezamos a hacer sueños. Sueños de, pues de grabarte, que no oírte en un disco, y oírte en el radio, de verte un día en tele como ahorita. Son, muchas, son muchos sueños que se realizan aquí. Eh, cuando yo llegué también igual que Toño, pues muy muy nervioso que, 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 que llegué porque pues, imponía mucho Don Carlos Colorado porque Don Carlos Colorado era un hombre muy estricto, de una personalidad muy recia, pero en el fondo era un niño Don Carlos Colorado, era un amor el señor que, que para mí yo siempre lo tengo idealizado como un gran, como un gran director de orquesta que nunca he conocido otra persona como él como un gran padre de familia, un excelente esposo, un excelente compañero y un gran amigo. Desgraciadamente, bueno, pues él sufría mucho porque un año antes, exactamente, justamente, justamente un año antes, eh, había perdido a su hijo en similar situación de un accidente. Uh -huh. Entonces el señor sufría mucho y mira, yo creo que Dios, pues se lo llevó mejor con su hijo, a donde, a donde están ahorita muy bien los dos. 
Pues muchos sueños cumplidos y también algunas pesadillas, Arturo, Toño. Sí, claro. Vamos a hacer una pausa claro. y después vamos a decir algunas cosas que no se dicen claro. en televisión. Que no le cambien. Ya <risa> 